வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைய வகுப்பில் பத்தாம் வகுப்பு கணக்கு பாடத்தில் இயல் ஆறு முக்கோணவியல் பார்க்க போகிறோம் இதில் பயிற்சி ஆறில் ஒன்று அதில் இருக்கக்கூடிய கணக்கு ஒன்பதுக்கான தீர்வு பார்க்க போகிறோம் இங்கிலீஷ் மீடியம் பாய்ஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி த சொல்யூஷன் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் இன் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ட்ரிக்னாமெட்ரி இப்போ முதல்ல கணக்கை வாசிப்போம் தமிழ் மீடியம் பாருங்கள் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு பி மற்றும் சீக்கன் தீட்டா ப்ளஸ் கொசீக்கன் தீட்டா ஈக்குவல் டு கியூ எனில் q இன்ட்டு பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரெண்டு பி என்பதை நிரூபிக்கவும் இங்கிலீஷ் மீடியம் அதே தான் இஃப் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு பி அண்ட் சீக்கன் தீட்டா ப்ளஸ் கொசிக்கன் தீட்டா ஈக்குவல் டு கியூ தென் ப்ரூவ் தட் கியூ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ பி நவ் லெட் சி த சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் முதல்ல இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் தெரிஞ்சுங்க வழக்கமாக நீங்கள் நிறைய இப்போ கேள்வி கேட்குற உங்கள் மனசில் நிறைய பேர் எல்லோரும் வீடியோ போடுறாங்களே சார் எல்லோரும் இதை கணக்கு தானே செய்கிறாங்க வாஸ்தவம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு முறையில் செய்வாங்க நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எது எளிமையான படிகளை கொண்டிருக்கு எது புரிஞ்சிக்க ஈஸியாக இருக்குது கூட ரெண்டு படிகள் ஸ்டெப்ஸ் வந்தாலும் எது புரிஞ்சிக்க ஈஸியாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ வழக்கமாக இது எல்லோரும் எந்த மாதிரி செய்வாங்கன்னா கியூ கிரிய வேல்யூவை போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்றை போட்டுட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி டூ பி கொண்டு வருவாங்க இப்போ நம்ம அப்படி செய்யலை இந்த ப்ராக்கெட்டில் உள்ள தான் முதல்ல நம்ம கவனிக்கிறோம் கவனிங்க பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்று அதை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் பி கண்டுபிடிக்கிறேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்குறாங்க அதை எழுதிக்கிட்டு இப்போ பி ஸ்கொயர்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் இப்போ இது என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டூ ஏபி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இந்த சைன் ஸ்கொயர்டு தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவை என்னென்னு போட்டுடலாம் ஒன்றுன்னு போட்டுடலாம் இதை அப்படியே நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒன்று நமக்கு இங்கே வந்து பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இந்த ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே இருக்குது இது அங்கிட்டு கொண்டு போயிடுவோம் அப்போ என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இதை நம்ம ஒரு தனி ரிசல்ட்டாக வச்சுக்குவோம் இப்போ அடுத்தாப்பில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்கள் கியூ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்று அதை நம்ம தனியாக கண்டுபிடிப்போம் இப்போ Q இன்ட்டு பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்று கியூக்கு பதிலாக அந்த கியூவை எழுதியிருக்கேன் இந்த பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்றுக்கு பதிலாக இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த விட எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதை எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை காஸ் தீட்டா இதை ஒன் பை சைன் தீட்டா இன்ட்டு இந்த ரெண்டு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா போட்டுட்டேன் இப்போ இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அடிக்கடி இப்போ பழக்கமாயிடுச்சு என்ன செய்யணும் எல்சியம் எடுக்கணும் பிபோமாக எடுக்கணும் சைன் தீட்டாக்கும் காஸ் தீட்டாக்கும் எல்சியம் எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு இது குறுக்க பெருக்கப்படணும் சைன் தீட்டா இங்கே என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா இது குறுக்க இங்கே இதையும் பெருக்கணும் இதை இதை பெருக்கணும் இது அப்படியே தான் வரும் இந்த ரெண்டு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாவை நான் ஒன்றும் பண்ணலை அப்படியே இறக்கியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இருக்குது இங்கேயும் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இருக்குது அடிச்சிடலாமா ரெண்டையும் அடிச்சிடலாம் அப்போ மிச்சம் இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது இன்ட்டு சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதை எழுதுகிறேன் ரெண்டு இன்ட்டு சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா இப்போ இந்த சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டாக்கு பதில் அவங்க வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதை போட்டுடுறோம் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பி நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது வந்துருச்சா பாருங்கள் கியூ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை பி ரெண்டு பி ரைட்டாக ரொம்ப அருமையான கணக்கு ஈஸியான கணக்கு சரி இப்போ அடுத்தாப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது கணக்கு இதில் கவனிங்க சைன் தீட்டா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா எனில் காஸ் பவர் ஆறு தீட்டா மைனஸ் நாலு காஸ் பவர் தீட்டா ப்ளஸ் எட்டு காஸ் ஸ்கொயர் எடுத்து விட்டா ஈக்குவல் டு நாலு என்பதை நிரூபிக்க இப்போ இதே தான் இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க இஃப் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா தென் ப்ரூவ் தட் காஸ் பவர் சிக்ஸ் தீட்டா மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு காஸ் பவர் ஃபோர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எடுத்து விட்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ இந்த கணக்கை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளே அந்த ஐடியாஸ்லாம் கொண்டு வரலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பாருங்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறோம் அந்த கொடுத்துருக்கிற கணக்கை எழுதியிருக்கிறோம் சைன் தீட்டா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்து விட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஸ்கொயர் எடுத்து விட்டா இப்போ எனக்கு பாருங்களே நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியதில் என்ன ப்ரூஃப் என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள் காஸ் பவர்
அப்போ என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இதை ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டேன் இது ஸ்கொயர் பண்ணையில் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஆகிடுது காஸ் பவர் ஃபோர் தீட்டா இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்போ பாருங்கள் இனிமேல் ஈஸி போனால் இதில் செஞ்ச மாதிரி தான் இந்த சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவை திரும்ப நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டான்னு போட போகிறோம் இதை நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்னது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் விரிச்சு எழுதலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுகிறோம் இது ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா இது என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபார்முலா எந்த ஃபார்முலா ஞா இருக்கு தான் பாருங்க ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் கரெக்ட் இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம் இந்த ஒன்னால் இந்த மூணு டாமையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த கா மைனஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டாவில் இந்த மூணு டாமையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் தமிழ் மீடியம் பாய்ஸ் இந்த ஒன்னை வச்சு இந்த மூணு உறுப்புகளையும் பெறுகிறேன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா வச்சு இந்த மூணு உறுப்புகளையும் பெறுகிறேன் என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு அப்புறம் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் காஸ் போ சாரி ப்ளஸ் காஸ் பவர் ஃபோர் திட்டம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் காஸ் ஸ்கொயர் திட்டம் இது அப்படியே தான் இருக்கும் இதால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் திட்டா இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் கா ஸ்கொயர் திட்டா மைனஸ் கா ஸ்கொயர் திட்டா இன்ட்டு காஸ் பவர் ஃபோர் திட்டா ப பவர்ஸ் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆகிடும் காஸ் பவர் சிக்ஸ் திட்டா இதை ரெண்டையும் ஆட் பெருக்கையில் இந்த பவர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுது ஃபோர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா இங்கே ஒரு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்போ காஸ் பவர் ஃபோர் தீட்டா ஆகிடுது சரி இப்போ இங்கேயும் ஒரு காஸ் பவர் ஃபோர் தீட்டா இருக்குது இங்கேயும் ஒரு காஸ் பவர் தீட்டா இருக்குது அடிச்சு விட்ருவோமா அடிச்சிடும் அப்போ நமக்கு மிச்சம் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எழுதுவோம் எழுதையில் என்ன ஆர்டரில் எழுதுறேன்னு பாருங்கள் நாலு எழுதிட்டேன் பெரிய அடுக்குலேருந்து எழுதுகிறேன் ஹையர் பவர்ஸ்லேருந்து ஹா காஸ் பவர் சிக்ஸ் தீட்டா அடுத்து என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் காஸ் பவர் ஃபோர் தீட்டா எங்கே இருக்குதுன்னு தான் இருக்குது ப்ளஸ் காஸ் பவர் ஃபோர் தீட்டா கா ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா மைனஸ் ஃபோர் கா ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா மைனஸ் ஃபோர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா டூ டைம்ஸ் வந்துருக்கு அப்போ எப்படி போட்டுக்கலாம் மைனஸ் எயிட் கா ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் இப்போ நெருங்கி வந்துட்டோம் ஆன்சர் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் பாருங்கள் நமக்கு கொஸ்டினில் காஸ் பவர் கா சிக்ஸ் ஃபோரு ஸ்கொயர்ட் இருக்குது இது மூணு தான் இருக்குது தேவையில்லாமல் இந்த நாலு இருக்குது இவங்க அங்கிட்டு கொண்டு போயிடுமா இது வந்து மைனஸ் காஸ் பவர் சிக்ஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் பவர் ஃபோர் தீட்டா மைனஸ் எயிட் காஸ் பவர் எடுத்துட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்னு வந்துருச்சு எனக்கு ஆனால் கொஸ்டினில் பாருங்கள் எல்லாமே ப்ளஸில் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணால் போதும் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது நமக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது ரெண்டு சைடு எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணிட போகிறோம் மைனஸ் ஒன்னால் ஸோ மல்டிப்ளைங் போத் சைட்ஸ் பை மைனஸ் ஒன் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துருது பாருங்கள் காஸ் பவர் சிக்ஸ் தீட்டா இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடுது இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுது இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னு பாருங்கள் வந்துருச்சா காஸ் பவர் சிக்ஸ் தீட்டா மைனஸ் ஃபோர் காஸ் பவர் ஃபோர் தீட்டா ப்ளஸ் ஏசி காஸ்கோ எடுத்துகிட்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டினு இப்போ இதே கொஸ்டினை இந்த மாதிரியும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேரும் கவனிச்சுங்க இந்த கிவன் மட்டும் மாற்றிருக்காங்க கொடுத்துருக்கிறது இது எப்படி பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த சயின்ஸ் கோ எடுத்துகிட்டா அங்கிட்டு போகையில் ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் கோ எடுத்துகிட்டா அப்போ அது என்ன ஆகும் காஸ்கோ எடுத்துகிட்டா இந்த சைன் தீட்டா இந்த சைன் கியூப் தீட்டா ரெண்டுலேயும் எது காமனாக இருக்குது சைன் தீட்டா அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் சயின்ஸ் கோ எடுத்துகிட்டா அது தான் கொடுத்துருக்குறாங்க சைன் தீட்டா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சயின்ஸ் கோ எடுத்துகிட்டா ஈக்குவல் டு காஸ்கோ எடுத்துகிட்டா அதான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த கொஸ்டினுடைய இன்னொரு வடிவம் அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் தட் கொஸ்டின் இதையும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வாழ்த்துக்கள்